ciao a tutti, grazie della vostra partecipazione qui davanti all'ospedale di Terni per dire che la sanità pubblica va difesa dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti questa destra senza neanche il coraggio di ammetterlo. Come dice la nostra Stefania, la salute non è una merce. Noi dobbiamo difendere il diritto alla salute previsto in Costituzione. Ieri Donatella Tesei è riuscita a dire che il suo impegno per questa regione sarà la sanità. La nostra domanda per lei è dove è stata in questi ultimi cinque anni mentre l'Umbria scendeva in tutte le classifiche sui livelli essenziali di assistenza, mentre non sono riusciti a spendere di, i, i milioni messi a disposizione per nuove case della comunità col PNRR. Dove era? Mentre questa, che era una regione dove si veniva da fuori per l'alta qualità delle cure, è diventata una regione che spende 18 milioni di euro degli Umbri per curare altri Umbri che sono costretti a cercare le cure in altre regioni. Dove era? Dove era lei e dove era il suo assessore alla salute che stanno nascondendo in queste ultime settimane di campagna elettorale? Lo vedremo a chi l'ha visto. Guardate, non è un caso, è un disegno. La destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Abbiamo attraversato con Stefania i luoghi di cura dell'Umbria. Abbiamo visto gli ospedali svuotati, Spoleto, Branca. Siamo stati insieme a Pantalla dove una signora ci raccontava che per una risonanza magnetica doveva aspettare più di un anno. Ha tirato fuori 300 euro per andare in una clinica privata. Siamo stati anche a Montefalco dove non ha lasciato un gran ricordo devo dire la tesei e la, una signora ci ha avvicinato per dirci che alla quarta volta che chiamava per prenotare un esame ha semplicemente smesso di provare cioè ha rinunciato a curarsi come diceva prima Giuseppe sono 4 milioni e mezzo le persone che non riescono più a curarsi e che rinunciano in Italia noi non ci stiamo e non ci stiamo nel nome di una donna straordinaria come Tina Anselmi che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa è proprio quello il punto Votare Stefania Proietti vuol dire salvare la sanità pubblica dalla privatizzazione che porta avanti la destra, ma non vuol dire solo questo, vuol dire anche votare per la scuola pubblica, la prima leva di emancipazione sociale, per fare gli asili gratuiti come abbiamo fatto in altre regioni anche con l'aiuto dei fondi europei per un rilancio delle politiche industriali, perché questa regione ha una forte vocazione industriale, quelle industrie, il polo chimico di Terni, l'asta di Terni che abbiamo incontrato, si sentono abbandonate, non più ascoltate in questi anni dalla regione, meritano un rilancio, una prospettiva di lavoro dignitoso. Per questo ti ringrazio Stefania anche dell'impegno che hai assunto sul salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma è sfruttamento. Insieme alle forze che qui rappresentiamo, con Giuseppe Conte, con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli abbiamo presentato un emendamento per chiedere 5 miliardi e mezzo in più all'anno sulla sanità pubblica perché la destra, a partire da Giorgia Meloni, stanno dando i numeri da settimane sulla sanità ma li ringraziamo di averli dati perché quei numeri dimostrano che stanno portando la spesa sanitaria al minimo storico degli ultimi 15 anni non ci vengono a dire che non ci sono le risorse per pagare nuovi medici e infermieri che hanno appena buttato 800 milioni degli italiani per deportare persone innocenti in Albania e poi riportarle indietro perché non si può per legge e non ci vengano a dire ha ragione chi prima ha ricordato tra i miei colleghi il fallimento dell'autonomia differenziata che sarebbe stata un colpo letale sulla sanità pubblica si devono fermare la corte costituzionale ha sostanzialmente smontato quell'impianto ingiusto che vuole spaccare in due un paese che invece ha bisogno di essere ricucito questa destra che anche qui grida ogni giorno al complotto dei poteri forti i poteri forti se li è portati in casa sono pieni di gente con conflitto di interesse sulla sanità privata, compreso un sottosegretario che ha gli ambulatori che si fanno la pubblicità per dire se le liste d'attesa del pubblico sono troppo lunghe, venite da noi. Eppure sono loro che dovrebbero abbattere quelle liste d'attesa infinite. Guardate, sulla università privata sono pieni di gente che ha conflitti di interesse, direi che qui ne sapete qualcosa. Una destra di sedicenti sovranisti che si fa dettare la linea da un miliardario americano come Musk. Questo sono, no? Tanta chiacchiera 
maschera e tanta incoerenza. Noi siamo accanto di Stefania in questo bel progetto collettivo. Mancano poche ore di campagna elettorale. La differenza qui, noi siamo felici di venirvi a trovare, ma la differenza qui la potete fare solo voi se convincerete a votare quelle persone che non ci credono più che il proprio voto faccia la differenza. Io credo che questi cinque anni in questa regione hanno pienamente dimostrato che la differenza si fa e come. Se vogliamo salvare la sanità pubblica da questa privatizzazione bisogna votare Stefania Proietti. In bocca al lupo a tutte e a tutti noi, andiamo a vincere e che gli umbri si possano riprendere in mano il proprio futuro. Viva Stefania!